ni, ni maneno gani ambayo utamnenea Roho Mtakatifu yahesabiwe kwamba haya hayawezi kusamehewa ni, maana ya kula meza ya Bwana bila kujua maana ya mkate na nini ndio maana kati yenu ninyi kuna nini ni dhaifu na wagonjwa kuna wengine wamepigwa kwa magonjwa na udhaifu kuna baadhi ya watu wanakufa sio kwamba tarehe zilifika Ukiona unatenda dhambi unajipongeza. Tanye kundu imeanza kuwaka. Pia leo mada ambayo mada ambayo tunakwenda kuisikiliza ina muunganiko mkubwa sana na wimbo ambao umeimbwa tayari. Na mkiangalia wimbo wetu ambao tulianza nao wa kitabuni sioshwi dhambi zangu ila kwa damu ya nani? Ya Yesu. Sasa nataka niweke vizuri hivi. Katika mfumo ambao napenda kutumia kufundishia au kuhubiri ni tofauti na ule ambao umeuzoea kwa hiyo naomba ukubaliane na huu ya kwamba mimi sipendi ni nihubiri ni malize lakini wateja wangu hawajaelewa itakuwa nimefanya kazi ambayo haina malipo kwa hiyo ukiona kuna mahali hujanielewa usiogope kusema sijaelewa maana tulikaririshwa kwamba kwenye mahubiri hakuna maswali si ndio hivyo eh naongea na watu na binadamu e, sasa natamani kama kuna sehemu nimekuacha usiogope kuniambia mchungaji hapo umeniacha mimi nitarudi kwa ajili yako mama unajisikiaje umepika chakula chako chumvi ni nyingi alafu hawakuambii wanaendelea kula tu Uwa, wanagumia <coughs> kumbe chumvi imefanya nini lakini unajisikiaje mgeni anajisikia huru anakuambia kabisa mama mwita eh hey, chumvi imezidi naomba maji kidogo unajiongeza sasa na mimi sipendi tuongee mahubiri hapa alafu ukitoka nasema lakini kuna kitu alisema pale mimi amenichanganya kabisa sitaki natamani uniambie kabisa hapo mchungaji rudia hapo ili tukitoka hapa tumefikia lengo la kuhubiriwa maana lengo la kuhubiriwa ni kutolewa hatua moja kwenda hatua nyingine tusifanye mahubiri kama staili tu ya ibada kwamba lazima tuhubiriwe hapana kuhubiriwa kuna lengo ni kulishwa na ukilishwa lazima upokee kile chakula kikujenge haleluya napenda leo kuongelea somo tata sana na kuandaa kisaikolojia tata sana la dhambi sio sameeka. Mengi yamesemwa kuhusu dhambi. Watu wana, wa, wanaeleza ni hii imefikia kiwango waumini wamechanganyikiwa na kuna baadhi ya waumini wameambiwa tayari wamefanya dhambi sio sameeka. Kwa hiyo hata wengine wanakuja kanisani basi ngoja niende tu lakini na mashaka kama vile nishaitenda tayari. Hapo ulipo tu, tuongee ukweli tuache unafiki ukaambiwa tayari umefanya dhambi isiyosameheka utaendelea kuja kanisani eh unakuja ili kufanya nini kwa sababu unasema mimi nimeshakosea nimefutwa basi na na kuna watu wengine hapa tunavyoongea hivi wana wasiwasi kana kwamba wametenda hiyo dhambi isiyosameheka kwa hiyo kuna wakati anawaza anasema huenda tayari nimeshakosea yuko nusu nusu natamani leo baada ya hili somo ujue ukweli uamue moja haleluya waimbaji wamesema njoo kwa Yesu ili uweze kuoshwa ipi inaoshwa na ipi haioshwi tuijue leo leo hapa Baadhi ya makanisa wakafundisha umini wao ya kwamba dhambi isiyosameheka ni kuua. Wasema ukiua mtu hakuna msamaha. Kwa hiyo waumini wakawa naogopa wanasema usije ukaua maana ukiua ni dhambi isiyosameheka. Lakini tunakuja kuwauliza kama kuua ni dhambi isiyosameheka. Daudi asingeliitwa kipenzi cha Mungu. Maana katika watu walioongoza kwa kuua Daudi namba mpaka Mungu mwenyewe anamtaja anasema mikono yako imejaa nini damu na sio kuua tu Daudi alikuja kuua mpaka uh, mtu anaitwa Uria si mnakumbuka hiyo story vizuri kwa hiyo kama ni hivyo basi Daudi asingelisamea kwa hiyo kwa kifupi dhambi isiyosameheka haiwezi kuwa ni kuua wengine wakasema dhambi isiyosameheka ni kumkataa yani kumkana Yesu 
Ndiyo. inaweza ikawa ni hiyo lakini kwa kiwango gani kama kumkataa Yesu tu inaweza ikawa ndiyo yenyewe hivyo tu kwa hiyo sentence Petro asingelisamewa Mnamkumbuka Petro alimkana Yesu mara ngapi mara tatu sasa hii dhambi ni ipi ambayo inachanganya watu leo nitaiongelea katika makundi mawili au matatu ili baada ya hapa ujue uko kwenye kundi gani tuanze na kitabu cha Marko sura ya tatu. Jamani kwa wale ambao mnanifuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii hasa YouTube mnajua kuna tafsiri ya Biblia naipenda sana. Kiswahili cha kisasa. Na nashukuru ndugu yangu hii ya kwake ambao nimeshikilia ni Kiswahili cha kisasa. Na ile anayosoma ni Kiswahili cha kisasa. Ikikupendeza tafuta nakala yako pia na wewe. Utajua kwa nini naipenda. Tuanze fungu la 29 ambayo ndio fungu letu kuu. Sikiliza. Anasemaje? Ehe. Uh-huh. Ndiyo. Hata eh. vizuri. Lakini atakayesema maneno mabaya hapa ni Kiswahili cha kisasa. Kile cha kizamani kimesema atakaye kufuru Roho Mtakatifu. Yeye anasema atakaye nena mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu. Anasema amefanya dhambi ya milele. Hiyo haiwezi kusamehewa. Unaweza ukajiuliza ni ipi? Twende taratibu utaelewa. Naomba unifuatilie vizuri sana. Tuangalie sehemu nyingine muhimu ambayo natamani tuione. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ya tano. fungu la sita. Usikie kuna maneno pia hapo. Natamani uyasikie. Twende. Sikiliza kiswahili cha kisasa kinasemaje? Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi. Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi. Ametenda dhambi. Isiyo mpeleka kwenye kifo. Anapaswa kumuombea kwa Mungu. Anapaswa kumuombea kwa Mungu. Naye Mungu atampatia uhai. Naye Mungu atampatia uhai. Ninasema hili kwa wale ambao wametenda dhambi zisizo za kifo. Lakini ipo dhambi yenye kumpelekea mtu kwenye kifo. Lakini kuna dhambi inayompelekea mtu kwenye kifo. Kwa dhambi hiyo siwaambi muombee mtu. Mhm. Sikiliza vizuri. Tena tumepata ile tafsiri kwa tunaitafuta na huyu bwana sana. Nitakuja kuna davua baadaye. Hiyo. Kwa sababu pia kuna mgogoro katika tafsiri tunazozitumia inaweza kukuchanganya kidogo lakini Yohana anasema mtu anaweza katenda dhambi ambayo haimpelekwe kwenye kifo anasema ukimuona ndugu yako anafanya hiyo muombee utamuokoa. Lakini anasema kuna dhambi nyingine inayompelekea kwenye kifo anasema kwa hiyo usihangaike unapoteza muda wako maana huwezi kumuombea kaokolewa Nitazame machoni vizuri Haya nayo yasema yanaongelewa mara chache kwenye mimbari na shetani anapenda watu wasijue hili ili waingie huko wakose Tukidadavua vizuri baada ya hapa utaanza kuelewa Ivi mimi nipo kwenye kundi gani? Tuanze na kundi la kwanza, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Ndio ya kwanza tutaanza nayo. Ambao kwingine amesema ni kumnenea mabaya Roho Mtakatifu. Sasikia hii. Ni, ni maneno gani ambayo utamnenea Roho Mtakatifu yahesabiwe kwamba haya hayawezi kusamehewa? Ni kitu gani hiki? Sasa tunapokimbilia katika fungu moja tu ya kwamba atakaye kufuru Roho Mtakatifu hawezi kusamehewa. Lazima tuangalie muktadha nini kilikuwa kinaongelewa ili tujione na sisi tumetenda hivyo au la. Sikia hii. Fungua akili yako ya rohoni nisikilize. Mara nyingi tukija kwenye hili somo. Shetani kuna mchezo anacheza kwa watu wanaosikiliza. Cha kwanza kabisa anaweza awafanye wasielewe sentence. Cha pili anaweza kuwapa usingizi. Ili awakanganye kwenye mambo mawili. Cha kwanza wasielewe dhambini dhambi gani au watende dhambi ambayo sio hii isiyosameheka ila awaambie ndio isiyosameheka ili awape msongo wa mawazo. Kwa hiyo kaa vizuri unisikilize na kama hujaelewa nimekuruhusu useme hapo mchungaji umeniacha ili ni kuelewesha vizuri. Tuanze kuangalia nini kilitokea mpaka Yesu akasema dhambi zote mtasamehewa lakini hii haisameheki. Ni kitu gani kilitokea? Tuanze pale mwanzo kwenye kitabu cha Marko sura ya tatu ndugu yangu anzia fungu la 
Sasa ni, ni waombe kidogo nyie ambao mnasikiliza na mlioko hapa. Mnikubalie katika hili. Andika tu hili fungu ukirudi nyumbani utasoma kwa tafsiri ya kwako ila kwa sasa kama huna Kiswahili cha kisasa usikilize tutumie hii hapa Tumeelewana Tafsiri ya pili ambayo nakushauri uwe nayo kwa wale mnaojua lugha ya mkoloni Biblia inaitwa good news Ukiwa na ile fuatilizia tu itakuwa vizuri tuko sambamba Biblia nyingine ambayo nakushauri uweze kuitumia ambayo utaelewa sana inaitwa amplified bible Hiyo ukiwa nayo pia fuatilia utaelewa vizuri. Kwa Kiswahili nimesema Kiswahili cha nini? Cha kisasa utaelewa vizuri. Sasa nieleze ni, ni kwa nini napendelea hili maana kuna mtu ananitazama anasema kwani kwa zingine hazifai. Niangalie sasa vizuri. Biblia haikuandikwa kwa Kiswahili. Kwa usije ukagombania Kiswahili ukasema ni hili ni neno la Mungu lilishushwa hivi hivi kama lilivyo. Haikuandikwa kwa lugha gani? Agano la kale liliandikwa Kiebrania. Agano jipya limeandikwa kwa Kiyunani na kitabu cha Mathayo kwa Kiaramu. Sijasema Kiarabu. Kiaramu. Sasa basi, wazee wetu wanojua hizi lugha wakafasiri katika lugha za kwetu. Mfano. Kiswahili cha kizamani kimefasiriwa kwenye Biblia ya Kiingereza inaitwa Union Version. Na yenyewe walitoa kwenye lugha nyingine. Na nyie ni mashahidi unapoendelea kutafsiri zaidi unapunguza. Tuko sawa? Ukatoa kisukuma. Ukaleta kigogo. Mgogo akapeleka Kiswahili. Lazima kuna maneno yanapotea. Tunaelewana vizuri? Ndio maana wachungaji wenu inawalazimu kusoma lugha kwanza wakisoma lugha hizi wakimaliza ndipo waje wafasiri bilia vizuri hata mimi unavyoniona hivi nilianza kushtuka wakati nilipokuwa nalinganisha asilia na lugha ya kwangu ya Kiswahili nikaona kuna mapungufu fulani hasa unasema je unawashutumu waliofasiri hapana walifanya kazi nzuri na wapongeza kwa wakati wao kwa hiyo ukisikia kuna toleo la Biblia usianze kulikosoa ina maana wanajaribu kupambana ikiwezekana walete katika lugha asilia kwa jinsi inavyowezekana Mfano dhambi zenu zijapokuwa nyekundu eh? zitakuwa nyeupe kuliko theluji si ndio hivyo Biblia ya Kisukuma haisemi hivyo Biblia ya Kisukuma haisemi zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Aliyefasiri Kisukuma akawaza. Msukuma na theluji wapi na wapi? Ingekuwa ni mchaga sawa. Maana akiamka asubuhi anaona mlima Kilimanjaro. Sasa kwa Msukuma tumwambieje? Ya Kisukuma ikasema zitakuwa nyeupe kuliko pamba. <laughs> kwa sababu kwa Msukuma pamba anaielewa Sasa Kiswahili cha kisasa kimejali lugha ya ya sasa hivi ili tuweze kuelewa. Na ukiniona nasema kuhubiri hivi. Sikimbilii kufasiri mafungu kabla sijaangalia lugha tatu mpaka nne. Ili nijiridhishe aliyefasiri yuko sawa au kuna kitu ameacha. Sasa twende tuangalie sasa fungu la 22. Msikilize anayesoma Kiswahili cha kisasa. Wewe tulia huko uliko. Twende ndugu yako. Nao walimu wa sheria eh. waliokuwa wametoka Yerusalemu wakasema Wakasemaje? Anabeli Zebuli. huyu. Tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo. Tena anawafukuza pepo kwa nguvu ya mkuu wa nini? Wanamwambia nani hapo? Yesu mwenyewe. Ehe. Hapo Yesu akawaita. Hapo Yesu akawaita akawaambia kwa mifano Mliona wapi shetani amfukuze shetani mwenzake Ehe Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi makundi yanayopingana Ikiwa utawala mmoja umegawanyika makundi makundi yanayopingana Utawala huo hauwezi kudumu Utawala huo hauwezi kudumu Ni kweli si kweli Endelea Tena ikiwa jamaa moja 
wamegawanyika makundi makundi yanayopingana ikiwa kuna jamaa moja wamegawanyika makundi makundi yanayopingana jamaa hiyo itaangamia hiyo jamaa itaangamia tu ikiwa basi ikiwa basi kama utawala wa shetani umegawanyika vikundi vikundi, vikundi ehe hauwezi kudumu bali utaangamia kabisa. kabisa weka nukta ndugu yangu kidogo hapa niulizeni swali shetani yuko au hayupo ina maana utawala wake haujagawanyika wana umoja kwenye utawala wao hao mashetani hao nikwambie hii uisikie vizuri usidanganyike mganga wa kienyeji na mchawi lao moja Anaweza kudanganya hapa we umelogwa yeye. Ukienda kwa mganga atakuagua. Ni wale wale tu. Wanakubaliana, bwana mimi nimemwekea hiki, akija we kitoe ili tuendelee kumtawala. Nipungie mkono kama anaweza kunielewa sasa. Usije ukajidanganya ukasema kwamba huyu huyu ni mzuri maana ananiagua. Hakuna, wote ni wabaya. Haleluya. Wote ni wachawi tu. <laughs> Anayejua kuagua anajua na kuloga. Yesu ndio mwisho wa matatizo. Haleluya. <laughs> Sasa anasema Yesu anataka kusema hivi. Nguvu anayoitumia ya kutoa pepo ni nguvu ya Mungu. Lakini Wayahudi wanasema anatumia Belzebub anasema hapana. Endelea kidogo ndugu yangu. Mhm. Hakuna mtu anayezifanyia nyumba ya mtu Umesikia eh? Eh. Isipokuwa kwanza amemfunga huyo mtu. Eh. Ndio. Hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Haya. Anasema hivi, sikia kidogo. Anasema mtu mwenye nguvu akitaji kuchukua mali ya mwingine, lazima awe na nguvu na amfunge yule bwana. Akimfunga huyo ndipo anaichukua mali yake. Miaka miaka mingi kule Moshi kule, kuna majambazi walikuwa wanaingia kwenye nyumba za watu wanaiba. Sasa kuna jamaa alikuwa wajanja sana katika ujambazi wakaingia wakaambia mwenye nyumba haya lala chini wakalala wakaambia ninasimama hapa hapa msifungue macho wale majambazi wakachukua tochi wakamulika jamaa kwenye macho si unajua hata kama umefumba macho ukimulikwa unaona dalili ya mwanga eh kwa hiyo wakaacha ile tochi pale wakaenda wakachukua mali yote wakaondoka kimya kimya huyu bwana akafumba macho mpaka saa 12 asubuhi kwa sababu kila kijaribu kufanya hivyo anaona tochi kwa anajua wako pale pale. Kumbe tochi imetegwa tu mahali hivi. Jamaa walishaondoka zamani. Anasema alazima mwenye nguvu aingie, amfunge huyu mwingine ndipo amuibie. Sikiliza nikwambie kitu hapa. Yesu anasema hivi, napokuja kukuokoa wewe, lazima nimfunge shetani kwanza ili nikuokoe wewe. Haleluya. Kwa ukiona Yesu amekuja kukuokoa, ujue ana nguvu kuliko shetani. Na lazima amfunge shetani kwanza. Na akimfunga Yesu anakutoa katika vifungo. Sijui unapitia kifungo gani. Mimi sijui. Inawezekana ni pombe, inawezekana ni sigara, lakini na habari njema kwako leo. Yesu akija kwako, anamkamata shetani kwanza, anamfunga ndipo anakutoa kwenye hicho kifungo. Endelea ndugu yangu. Mhm. Kweli nawaambieni. Kweli nawaambieni. Watu watasamehewa dhambi zao zote. Watu watasamehewa dhambi zao ngapi? Zote. Zote. Ehe. Na kufuru zao zote. Na kufuru zao ngapi? Zote. zote. Ndio. Lakini anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu. Anayesema mabaya dhidi ya Roho Mtakatifu. Hatasamehewa kamwe. Hatasamehewa kamwe. Ana hatia ya dhambi ya milele. Ana hatia ya dhambi ya milele. Eh. Dhambi zote anasema utasamehewa lakini yeyote anayemnenea mabaya roho wa Mungu anasema huyo dhambi yake haisameheki endelea kidogo ndugu yangu Ehe. Yesu alisema hivyo kwa sababu walikuwa wanasema ana pepo mchafu sasa naomba tui dadavue hiyo sasa nani hao ambao wanatajwa ni mafarisayo wamethibitishiwa kabisa ya kwamba Yesu ni masihi. Kuna ushahidi kwenye maandiko yao. Kila wakisoma Torati inawaambia masihi atakuja. Atakuwa na nguvu sio ya kawaida. Moja wapo ya sifa ya masihi ilikuwa ni hii, ni kutoa pepo. 
Masia anapokuja sifa yake nyingine ilikuwa ni nini? Ni kufungua vipofu wapate kuona na vilevu vipofu wa aina gani waliozaliwa katika hali hiyo sio kipofu walipofuka utu uzima nasema hapana Yesu alipokuja alifungua macho ya vipofu waliozaliwa kwenye hali hiyo aliponya vilema waliozaliwa hivyo hivyo mafarisayo walioangalia kwenye torati yao kwenye manabii wakathibitisha huyu ni nani ni masihi lakini wakaamua kumkataa kwa makusudi wakaamua kumsingizia kwamba huyu anatumia nguvu za giza kwa makusudi yani roho wa Mungu amewathibitishia ni masihi lakini wakagundua kwamba watakosa umaarufu wao waumini watawakimbia wataenda kwa Yesu mwisho akasema msimfuate huyo kwa nini anatumia belzebuli Yesu akamwambia a a tusikilizane mtasamehewa mengine yote lakini mmethibitishiwa ya kwamba natumia nguvu ya Mungu na mmeamua kusema kwamba mimi natumia nguvu za giza dhambi hii hamtafanya nini mpaka hapo tumeelewana tujaelewana kwa hiyo dhambi ya kumkufu roho mtakatifu ni kuthibitishiwa ya kwamba hii ni nguvu ya Mungu lakini ukaamua kuita nguvu ya nini ya shetani unasema mchungaji je ikitokea kuna nguvu ya Mungu lakini kasema ile ni nguvu ya shetani kwa kuto kujua je nitasamehewa ndio utasamehewa kwa sababu ulikuwa ujui mnamkumbuka Paulo alikuwa anapingana na Wakristo alisamehewa kusamehewa alisamehewa kwa sababu alikuwa lakini unathibitishiwa kabisa ya kwamba ile ni nguvu ya Mungu lakini kwa sababu ya maslahi binafsi unasema ile ni nguvu ya shetani anasema hiyo dhambi utasamehewa kama umenielewa nipungie mkono shusha kama bado punga mkono ili ni kueleweshe wote tumeelewana namba moja mfano nitoe mfano wa sasa hivi ninakuwa na woga kunyosha mkono kwa mchungaji au mwinjilisti yeyote nisikize vizuri nimesema yeyote tuko sawa kumwangalia tu nasema eh hey, huyu anatumia nguvu za giza naogopa kwa sababu sijathibitishiwa ila Mungu akinithibitishia naweza nikanyosha kidoti lakini kama Mungu hajanithibitishia bora nifunge nini mdomo lakini ni tofauti hiyo na ile ambayo Mungu amethibitisha kabisa yani Mungu amekuonyesha kabisa bwana mnamuona mbaga hapo alivyo eh mimi ndio nayemtumia sio nguvu za kwake lakini umethibitishiwa ila tu kwa sababu unabifu na mbaga unasema anatumia nguvu za nini za giza anasema hiyo dhambi uwezi kusamea kwa sababu umethibitishiwa kabisa lakini kwa sababu tu una mpango tu ya kwa mimi mbaga bwana simpendi sasa hili ni muharibu nisemeje niwaambie watu anatumia nguvu za nini za giza anasema kasema pasta unamaanisha nini namaanisha hivi mimi na watu ambao walikuwa wananipinga kabisa direct na niliwapenda kwa sababu waliniambia moja kwa moja lakini baadaye walipoelewa akasema bwana yaishe tumeelewa haleluya sasa niangalia hivi uniache hivi hao watu ambao tunaomba pamoja wanapona mimi naweza kuponya mtu mimi siwezi kwa sababu kuna wakati hata mimi na waombea wakati una mimi naumwa hasa kama nilikuwa hiyo nguvu ni ya kwangu si ningejiponya mimi kwanza kama wananielewa nipungie mkono Tulikuwa kule kule uh, ilikuwa ni Mwanza Buzuruga yes Mimi nilikuwa naombea watu alafu mimi wakati unaumwa Alafu wanapona Moja aliniacha hoi ni mtu ambaye alikuwa na ugonjwa ambao alikuwa anafanyiwa operation nafikiri wiki hiyo angefanyiwa operation Akapona hapo hapo Wakati anapona mimi huku nimevimba huku Nilikuwa na viral infection Asa usiku namlilia Mungu Mungu sasa mimi mbona hunioni <laughs> Hapo ndipo utajua kwamba hii nguvu si usiki nayo hata na mimi naishangaa kama nyie mnavyo ishangaa Hivyo hivyo Haleluya Maana kuna watu mpaka wananiuliza pasta awe unafunga sana Si unanielewa kidogo hapo eh Uenda unafunga siku tisa au moja ili uwe na nguvu kama hiyo. Huwa nawaambia hivi, siku hii nguvu itakapokuwa ni matokeo ya kufunga, 
itakuwa imetokana na mimi na kama ni mimi haina faida lakini sifungi sana kama unavyofikiria mke wangu yuko hapo muulizeni mara ya mwisho nilifunga lini na sina maana kufunga hakufai usije ukanukuu vibaya mm-hmm. kitabu changu nimefundisha watu kufunga lakini nataka kusema hivi si usiki na hizi nguvu hazitokani na kufunga kwangu wala misi cash kwa taarifa yako niangalie hivi hivi uniache staki mgogoro na usingizi wangu <laughs> tusigombane vitu vingine vyote nisumbue usingizi wangu uache sasa je pasta unasema unalala ndio mpaka saa 12 11 moja saa nyingine na bado Mungu anakutumia ndio kwa nini si usiki Msiniongeze kwenye nguvu za Mungu mimi si usiki sio za kwangu hizi Mimi si zimiliki Hata mimi nashangaa ninavyonitumia Haleluya Unajua hivi tunavyoongea kwenye YouTube tu hivi kuna watu wanapona kwenye YouTube comments naziona mpaka nashangaa Kuna mtu alipona ugonjwa wa moyo Wakati nimeita watu simameni tuombe yuko Marekani Michigan Yeye akasema Mungu yuko hapa ugonjwa ukapona pale pale Juzi ndo nimeenda kule anani, ananiambia na mimi nashangaa. Ulipona sema eh hasa mchungaji. Mbona na wewe unashangaa? Na mimi nashangaa kama wewe. <laughs> si usiki. Haleluya. Ni Mungu kwa asilimia moja. Sasa ikifikia hapo ndugu zangu, mbaga tumweke pembeni na Mungu tumweke pembeni. Tusiwachanganye kwenye kapu moja. Haleluya. Nafikiri naanza kuingia kilimo yako sasa. Ukithibitishiwa ile nguvu ni ya Mungu. Chonde chonde, usije ukasema ni ya shetani, utafanya dhambi ya milele. Funga mdomo wako. Mungu atusaidie sana. Naenda sehemu ya pili. Dhambi ya mauti ni nini? Ambayo mtume Yohana anasema, ukimwona ndugu yako amekosea kwenye dhambi jingine, muombe. Lakini hiyo usimuombe maana hauwezi kuokolewa. Sasa hapa kanisa naomba tutazamani kwa macho kidogo serious. Kanisa naongea na nyinyi. Tukiona mwenzetu anafanya dhambi, tunamuombea au tunamsengenya. Tuongee ule ukweli ambao ina ndicho kinachofanyika. Ni kusengenya ndio kunaendelea. Yaani ndio story itaendelea hapo kanisani. Yeye yeye bwana bwana yeye. Unamuona t- tena kuna kuna watu Hawana woga wanasengenya mpaka kwenye ibada. Woga ulishaisha kabisa kabisa. Muimbaji watu wanaiba pale mbele. Unasikia mtu anamkonyeza. Unamwona yule sauti ya, ya pili sema. Eh. Huyu watatu. Yupi? Kwenye ibada pa wongopi. Usema sasa hesabu mwenye nguo nyekundu. Huyu anasema lakini nyekundu hii sema yenye yenye lesi lesi hii hesabu wa kwanza kutoka kushoto wa pili wa tatu e, nimemuona nimemuona sasa nitakwambia habari zake tukitoka <laughs> na watu wanaopenda udaku sasa anatamani hubiri liishe haraka ili akitoka nje akaambiwe na wanatoka hapo nje na mbana mwenzake unakumbuka kile kitu nilichoniambia pale ndani <laughs> ni mara ngapi Umesikia story ya mtu ya mambo yake yasiyofaa ukaamua kufunga na kuomba kwa ajili yake badala ya, ku, ya kuanza mijadala kwenye magrupu ya WhatsApp unasikia hey yule nilikuwa nakwambia pale usimuone vile si anaimba sauti ya ya pili yule hmm. acha tu na wapiga story wana namna ya kufanya utamani kusikia story Hawamalizi. Anakuambia acha tu. Ili umwambie nini? <laughs> ndugu zangu, kwa mujibu wa Biblia, Biblia inasema ukimwona ndugu yako anafanya dhambi, muombe. Na anasema ukimuombea utamuokoa. Haleluya. Utamuokoa, unamuokoaje? Roho mtakatifu atamuendea. 
atamwambia hiki unachofanya sio tubu atasikia ndani ya mwili wa Kristo katika makosa ambayo tunafanya badala ya kuwa askari wa upande wa Yesu tunafanya kazi ya upande wa nani wa shetani kwa kuanza kumharibu huyo mtu Asa, kuna zambi isiyo ya mauti hiyo mtu akitenda muombe lakini kuna zambi ambayo inapelekea kifo sasa ndio nakuja kwenye habari ya tafsiri sasa fungua masikio yako biblia ya kiswahili cha kizamani inasema ukimuona ndugu anafanya dhambi iliyo ya mauti hasa dhambi ya mauti ni ipi sikia vizuri kwa wale wa, wa lugha ya mkoloni nianze na nyie kwanza alafu tutaenda katika Kiswahili cha kisasa usikilize jinsi lugha ya mkoloni hasa katika ile biblia ambayo tunaita good news fungu la kumi na sita ninasoma if you see a believer commit a sin that does not lead to death ukimwona muumini anafanya dhambi ambayo haiongozi kwenye kifo umesikia hiyo sentence vizuri nyingine imesema dhambi ya mauti anasema hivi you should pray to god unaweza ukamwombea kwa mungu who will give the person life anaweza kumpatia huyu mtu uzima This applies to those whose sins do not lead to death. Hii ni kwa wale ambao dhambi zao haziongozi kwenye kifo. But there is sin which leads to death. Lakini kuna dhambi inayoongoza kwenye kifo. And I do not say that you should pray to God about that. Hiyo siwaambii mumuombee mtu. Turudi kwetu bwana. Lugha yetu ya kibantu. Sikiliza kibantu kinavyosema. Kiswahili cha kisasa. Fungu hilo hilo. Mtu akimwona ndugu yake ametenda dhambi isiyo mpeleka, isiyo mpeleka kwenye kifo. Mtu akimwona ndugu yake akitenda dhambi isiyo mpeleka kwenye kifo. Sikia. Kwani nyie si mnajua kwamba dhambi zote zinaongoza kwenye kifo? Lakini kifo kinachosema hapa ni tofauti na kile cha milele. Tuko sawa? Hii ni tofauti na kifo cha nini? Cha milele. Utakiona vizuri ni kifo gani. Endelea anapaswa kumwombea kwa Mungu. Naye Mungu atampatia uhai. Nasema jambo hili kuhusu wale waliotenda dhambi ambazo si za kifo. Ninaongea wale ambao dhambi zao sio za nini? Za kifo eh? Lakini ipo dhambi yenye kumpeleka mtu kwenye kifo. Ipo dhambi ambayo ukitenda hiyo inaweza kuletea kifo. Nami sisemi kwamba mnapaswa kumwomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Hiyo sisemi kwamba mtaomba Mungu kwa ajili ya hiyo. Nitazame sasa. Katika mafungu magumu kwenye agano jipya, moja hapo ni hili hapo. Kifo ni kipi kinachosemwa hapa? Je, ni kifo cha kuchoma moto au ni kifo kabisa kabisa? Na mimi nianze kuwaulizeni sasa. Ukitaji uelewe hili fungu, lazima ulinganishe fungu kwa Ndipo talielewa. Sasa naulizeni maswali. Anania na Safira walikufa kifo cha moto au kifo halisi? Naongea na watu au na binadamu. Anania na Safira wale walioiba. Walikufa kifo cha kuchoma moto au kifo kabisa kabisa? Kabisa kabisa. Kwa hiyo kuna makosa mengine ambayo mtu anaweza katenda kwenye kanisa ambayo Mungu inabidi amuue huyo mtu. Wengi wanasema yeye mchungaji. Si Mungu ni mwenye huruma na neema. Mbona inakuwa hivyo? Nasema kuna dhambi nyingine inabidi Mungu achukue hatua. Niwaulizeni yule yule bwana anaitwa Akani. Alikufa kifo cha moto au cha kufa kabisa kabisa? Akani mnamkumbuka? Naongea na watu au na binadamu. Yule jamaa ambaye walivamia Yeriko alipovamia Yeriko akachukua dhahabu. Akaficha nyumbani kwake. Yoshua akasema kuna mtu amevunja hapa agano mleteni wakapitishwa uh, mbari kwa mbari, kabila kwa kabila, nyumba kwa nyumba, mwisho akamatwa akani. Yoshua akamwambia rafiki, mwanangu, umefanya nini? akakiri lakini alipigwa mawe yeye na mkewe na watoto nakumbuka hicho kisa eh? 
Lakini pia mnakumbuka kuna watu waliomkosea Musa ambao ardhi kapasuka wakamezwa wakiwa hai. Kora, Dathan na nani? Na Abraham. Sasa sikia. Kuna baadhi ya mambo unaweza ukafanya. Mungu anaamua kukuondoa ili usiharibu kanisa. Mbona mmeogopa? Kuna baadhi ya watu wanakufa sio kwamba tarehe zilifika. Ila Mungu anaona wamefikia kiwango ambacho hakuna namna tena. Inabidi waondoke. Atasikia kidogo hapo. Hii nakwenda kuambia na kwenda nayo kwa woga kidogo. Na woga nao kwenda nao ni kwa sababu nina mpango wa kufundisha ili somo kwa kina. Na humu ndani najua alijafundishwa sana. Ni kosa lingine ambalo linaleta mauaji au kifo kwa waumini. Fungua kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11:30. Nadhani. Wakorinto wa kwanza 11:30. Mm, soma kama umeipata. Ndio maana wengi. Ah, hebu e, e, kidogo. Naona wengine wanapekua pekua bali. Tulikubaliana tutumie kiswali cha kisasa. Kwa hiyo andika tu. Anzia, nimesema fungu la ngapi ndugu yangu? Hebu anzia fungu la Hebu anzia fungu la 27. Naomba tusikilize. Kwa hiyo, kwa hiyo kila aulaye mkate huo. Sikiliza, sikiliza. Kila aulaye Mnajua huo mkate ni upi? Eh? Ni meza ya Bwana. Eh? Ndio yenyewe. Endelea sasa. Au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili. Au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili, eh? Atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Atakuwa na hatia dhidi ya damu na mwili wa nani? Wa Bwana, eh? Bas. Bas. Kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza. Kila mtu ajichunguze mwenyewe kwanza, eh? Ndipo ale ule mkate na kunywa nini? Kikombe cha pasaka cha meza ya Bwana. Ehe. Maana anayekula na kunywa bila kutambua maana ya mwili wa Bwana. Anayekula na kunywa bila kutambua maana ya ule mkate na ile divai. Ehe. Anakula na kunywa hukumu yake yeye mwenyewe. Anakula na kunywa hukumu yake mwenyewe. Ndio maana wewe. Hey, sikia. Sikia sikia sikia. Rudia tena. Ndio maana wengi kati yenu. Rudia tena. Ndio maana wengi kati yenu. Stop. Ndio maana wengi kati maana gani? Maana ya hiyo sentence hapo juu. Maana ya kula meza ya Bwana bila kujua maana ya mkate na nini? Ndio maana kati yenu ninyi. Kuna nini? Gonjwa. Kuna wengine wamepigwa kwa magonjwa na udhaifu. Hey, inaingia akilini. Naongea na watu au na binadamu. Inaeleweka ieleweke. Tulishakubaliana mimi na nyie tunaongea kirafiki. Kama kuna sehemu hujaelewa sema Anasema kwa sababu ya kutopambanua mwili na damu ya Yesu katikati yenu kuna watu wameshiriki meza ya Bwana bila kujua damu ina maana gani, mkate una maana gani. Walivotoka hapo nini kilifuata? Wakapata magonjwa. Rudia, rudia rudia tena, rudia tena ndugu yangu. Ndio maana. Ndio maana wengi kati yenu ni dhaifu. Ndio maana wengi kati yenu ni nini? Ni dhaifu alafu na wengine kadhaa wamekufa. Na wengine kadhaa wamefanya nini? Eh. Hey. Ndio kuna mtu anaitaza za pasta, huo ndio maana ka ugonjwa wangu akaponi. <laughs> Huenda kametokana na meza ya Bwana. <laughs> Asa sikiliza hii. Eh, hey, mwache mwache mwache. Sema, 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 sema. Umesikia swali lake? Lina msingi alina msingi? Lina msingi sana. Na huyu binti amenielewa, nimeruhusu. 
mniulize hata kama katikati ya ibada ili aelewe mnabari kwenye meza ya bwana watoto hawaruhusiwi kushiriki meza ya bwana sababu ni nini kwa sababu hawajaelewa ndio maana wanaambiwa wao bwana kazi yao ni kufanya nini watazame tu maana hawajaelewa kwa hiyo mwanangu nisikilize wanaotajwa hapa ni wale ambao wameelewa watu wazima ninyi mko huru kwa sababu hamruhusiwi kula kwa hiyo mko sawa ila mtu mzima aliyebatizwa atakaye shiriki meza ya Bwana bila kupambanua maana yake anakula hatia anaweza akapata udhaifu akapata ugonjwa au wengine wanafanya nini wanakufa sasa unaniuliza mchungaji kwani kutokupambanua ni kupi ili nisikosee jambo la kwanza meza ya Bwana haikuandaliwa kwa ajili ya wenye haki Tuko sawa? Imeandaliwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio maana hata Petro alifanya nini? Alishiriki. Yuda na yeye alishiriki. Lakini makundi mawili, Petro alishiriki ikawa sawa. Yuda akashiriki akafanya nini? Akafa. Kwa hiyo wote wenye dhambi wawili wanashiriki. Lakini mmoja anapambanua maana yake, mwingine hajapambanua maana yake. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii mwili wa Kristo unavunjwa vunjwa kwa ajili ya dhambi zangu ndio maana yake damu ya Kristo ilimwagika ili nioshwe dhambi ndio maana tunaimba sioshwi dhambi zangu ila kwa damu ya nani lakini kuna watu mpaka leo hivi hasa kwenye kanisa langu ili hapa wanaamini kwamba wanaweza kuingia mbinguni kwa matendo yao mema haiwezekani hata siku moja Ukiamini utaingia mbinguni kwa sababu ya matendo yako mema unadharau kafara ya Kristo. Maana kila kukicha tunajikuta tumekosea. Kweli si kweli? Mimi naingia mbinguni kwa sababu ya matendo mema ya Yesu. Sio ya kwangu mimi hapa. Haleluya. Utaniuliza mchungaji, sasa kama ni hivyo, kwa nini mnatuambia tutende matendo mema? Hutendi matendo mema ili uingie mbinguni. No. Unatenda matendo mema kwa sababu we ni raia wa mbinguni tayari. Na hata hayo mema sio kwa nguvu zako, anakuwezesha yeye. Haleluya. Lakini unaingia kwenye meza wewe unasema mimi naamini naweza kushinda dhambi mwenyewe kwa nguvu zangu. Mimi naamini naenda mbinguni kwa sababu nashika sabato, umedharau kafara ya Kristo. Sabato haikupeleki mbinguni ila anayekwenda mbinguni anashika sabato. <laughs> Haleluya. Tumeanza kuelewana sasa. Sasa twende vizuri. Mwili wa Kristo kupambanua ule mwili maana yake ni sehemu ya pili. Kristo anahitaji kupitia mwili wake sisi tujisikie ni kitu kimoja. Yaani tumeungwa katika Kristo Yesu. Kama unakula meza ya Bwana lakini bado una ubaguzi. Eh? Ndani ya kanisa kuna watu unawabagua kwa sababu ya makabila yao. Unasema mimi ninavyojua eh hey, wachaga ni wezi. Kwa msichague mchaga kuwa mhazini. Tuko sawa eh? Naongea hivi kwa sababu mimi ni mpare. Wewe useme hivyo atakupiga mawe. Sikiliza kama una roho ya kubagua mimi sitaki wachaga mimi mpare kama hiyo roho unayo wewe na kushauri meza ya bwana usiguse utajiletea magonjwa mshike mkono jirani yako mwambie umeelewa kwa sababu katika Kristo Yesu hatuna kabila sisi wote ni kitu Makabila yetu ni kwa ajili ya kutaniana tu. Nikiingia hapa nikisikia kuna shirima na mtafuta shirima ili nimtanie tu cheke. Lakini sio ili tu baguani. Hakuna cha Myahudi wala nani? Kama wewe unamuona wa darasa la nne, darasa la saba ya kwamba ni duni, hata hutaki kula na yeye, unasema mimi na masters, mimi na PhD. Unamwangalia mtu sema darasa la saba ataniambia nini? Hey, na kushauri usiguse meza ya Bwana. Unaweza ukaondoka kabla ya Mola wako. Hujapambanua mwili wa Kristo. 
mwili wa Kristo aliye darasa la saba aliye la nne ambaye hajasoma kabisa na mimi mwenye masters mwenye phd ni kitu Mungu atusaidie sana ndio maana nauliza watu hivi unaweza kuwa na ujasiri nisikilize ni kidogo ninyi wasomi maana unitazama hapa nisikilizeni maana wakati mwingine ikisemwa na mtu mwingine anasema ah unajua unamuona huyu anaponda wasomi kwa sababu yeye hajaenda shule nimesoma kwa hiyo si kwamba naongea ongea tu kama ni shule na mimi nifanya nini nimeenda na degree ya kwanza ya theolojia na hiyo degree yangu ya kwanza nilisoma kiunani na kiebrania wewe umekisoma hicho wewe usitutishia Degree ya pili nimesoma saikolojia ya ushauri na saha. Mimi nahangaika na vichwa vya watu. Mimi kazi yangu ni kuangalia kwa nini ukikaa unakunja nne. Kwa nini unashika tama? Kwa kama ni kusoma na mimi nimesoma. Lakini kwa taarifa yako. Kama shule inakuletea kiburi, usile meza ya Bwana. Mungu atusaidie sana. Unasema pasta sikuelewe. Nenda kamwangalie Yesu. Ni waulize nani ni msomi kuliko Yesu? Nani? Hakuna. Nani ana nguvu kuliko Yesu? Hayupo. Lakini Yesu aliosha miguu ya mtu ambaye hata primary hajamaliza. Mstishio hapa Kefa Petro alikuwa hajaenda shule yule bwana. Lakini Yesu alimuosha nini? Miguu. Kana kwamba anasema tena paka wabia kama mimi nilie mwalimu wenu nimefanya hii. Nendeni mkafanye vivyo? Msione hivi ndugu yangu. Kuna vitu nikiviona ndani ya kanisa ninasikia raha. Mfano. Nina watu nao wajua kanisani humu. Kule serikali ni watu wakubwa wanaheshimika. Ukiingia ofisini kwake, sekretari anakuuliza mara mbili mbili. Lakini wakija kanisani ni wanyenyekevu utajiuliza hivi ndio yule au na mfahamu mtu na mhifadhi jina ambaye mpaka alikuwa ana bodyguard lakini kanisani hataki bodyguard mpaka kuna siku nilifaisi nikamuuliza kama mheshimiwa mbona umeingia kienyeji namna hii anasema nimekuja kuabudu sikuleta cheo hapa haleluya haleluya wale ambao mnafuatilia kwenye kwenye youtube wakati tunafunga makambi ya tabora mheshimiwa agri mwandi alikuja mimbarani mnakumbuka eh wale mliona mimi nilitarajia kwamba tuombe ombi la kawaida. Lakini usema tuombe. Mwandi akashuka chini akapiga magoti. Nilikuwa nawaza mkuu wa mkoa. Anapiga magoti kwenye vumbi. Direct alienda chini pa. Kana kwamba anasema ukuu wangu wa mkoa ni kule. Nikija hapa nimekuja kwa Yesu Kristo. Haleluya. Nasema hivi na maana kubwa najua kuna mtu ujumbe umemfikia inawezekana kiburi chako sio cha shule ni kiburi cha kabila lako si unajua kuna watu wengine anajiona makabila yao ni bora kuliko mengine wewe funga mdomo wako sisi wote ni wamoja ndani ya Kristo Yesu haleluya mwisho kabisa mengine huenda nikifundisha ili somo nitaenda kwa kina unifuatilie lakini niguse tu mwisho nimalizie hili mtu ambaye hawezi kula meza ya Bwana ni yule ambaye ana mgogoro na ndugu yake na unajua tukisema ndugu kwa mujibu wa Biblia sio ndugu yangu tumbo moja. Ha? Yote yule Mkristo mwenzangu. We. Ni ndugu. Huyu hapa huwa na, na msifu ni, ni msukuma. Lakini huwa namtania kipare. Kwa sababu nikimuona namuona dada yangu. Sasa wengi wasema ah, au na msifu ni mpare. Naambia hapana, sio. Ni kwa sababu katika Kristo Yesu hakuna mpare hakuna msukuma. Sasa nasema hawa ndugu sisi sisi hapa. Majirani zako kule. Tuko sawa eh? Kama una jirani yako, hamsalimiani, una bifu na yeye. Kuna muumini humu ndani, hamuombani chumvi, akiingia unasikia hasira, una bifu zenu na kushauri, meza bwana usiguse. Haleluya. Malizana naye kwanza ndipo uje sasa unasema mchungaji kwa mtaji huu meza ya bwana inaliwa na nani na wenye dhambi wote wanaohitaji kafara ya Kristo Ndiyo sababu unaruhusiwa kabisa unaweza kufuata mzee wa kanisa wa mchungaji kwenye meza ya bwana ukamwambia pasta 
Nataka ni, ni, ni oshe miguu ya mwita. Hasa hatulizani. Na, na mzee wa kanisa huruhusiwi kuuliza una bifu gani na mwita? Huenda walikuwa na mambo yao wameyamaliza. Sasa wanahitaji waonyeshe ishara kwa kuoshana nini? Miguu. Na viongozi msichokono chokono bifu za watu azi wausu. Haleluya. Ndugu zangu, haina maana wanaokula meza bwana watakatifu hapana, ila ni watu waliopambanua mwili na damu ya Kristo. Dhambi zingine zote zinasamehewa. Lakini kama mtu anasema mimi kuna mmoja aliniambia wazi kabisa asema pasta nimekuelewa lakini mimi na fulani hatutakaa tupatane mpaka paradiso. <laughs> na mimi nikamwambia kama utaingia basi Mnasali kanisa moja, mnasali kanisa moja, hamsalimiani. Unakuja kula meza ya Bwana, unajihatarisha maisha yako wewe? Mungu atusaidie sana. Lakini muumini mwingine ambaye unaweza kufanya dhambi ya mauti ni yule ambaye anaendelea kutenda dhambi. Yaani dhambi unaifanya kuwa sehemu ya maisha yako. Unachukulia kawaida tu tuongee ukweli sisi wote hapa tunakosea lakini mtu aliyezaliwa mara ya pili ukitenda dhambi unasikia maumivu moyoni ha yani kuna kitu kitakuuma tu lakini wewe umezoea tu inakuwa sehemu ya maisha yako kila wakati kila wakati mwisho hata unachekelea tu unasema hey, sinajua tu ataniosha kwa damu <laughs> hata hivyo kuna kwa hivyo tunaiba sioshwi dhambi zangu itafikia kiwango roho mtakatifu atahama kwenye moyo wa akiondoka hakuna atakaye kuambia hii ni dhambi utaona ni kitu cha nini cha kawaida hakuna ondoleo tena nimalizie kwa fungu la ibrania sura ya 12 fungu la sita. ili baada ya hapo tuingie kwenye maombi wa ibrania 12 sita. ndio maana bwana humpa nidhamu kila anayempenda maana bwana humpa nidhamu kila anayefanya nini anayempenda humwadhibu kila anayekubali kuwa nani mwanawe, mwanawe. sikilizeni ndugu yangu mtoto anayeadhibiwa ni aliyefanya vizuri au aliyekosea aha kwa lugha nyingine anasema unaweza ukatenda dhambi kama mkristo maana bado uko duniani lakini kwa sababu unapendwa kule mbinguni Bwana atahakikisha atakuletea maonyo ili urudi. Haleluya. Maonyo ya kija usilalamike ujue unapendwa. Haleluya. Lakini hii tunasema ya mauti ni hatua ya mwisho. Baada ya maonyo yote kutolewa yameshindikana ndipo mwisho Mungu anasema huyu ataharibu na kanisa sasa. Unajua kuna watu kanisani wanakuwa vichomi mpaka Mungu anaamua kuwaua. Hiyo. Mzee ametumia lugha ya tasfida ya kupunguza ukali wa maneno. Mimi nimetumia lugha ngumu. Mzee anasema Mungu anawaruhusu walale. <laughs> Mimi nimesema wanauawa. Usiwe matatizo kwenye kanisa. Haleluya. Ukiona kuna vitu vielewi funga mdomo. Kwa hiyo lazima maonyo ataendelea. Mungu atakuonya atakuonya, atatumia njia nyingi. Atatumia mahubiri atakuonya. Kuna saa atatumia unaingia sana kwenye biashara, kumbe ni maonyo. Kuna saa nyingine yani atasababisha vitu. Kuna saa nyingine magonjwa, kumbe ni maonyo. Akiona amekuonya imeshindikana kabisa. Mwisho anasema ili asiharibu wengine. Mzee wangu anasema, unaruhusiwa ufanye nini? Ulale. Niliona kama kuna mtu alikuwa amenyosha mkono mahali au ameshajibiwa tayari Ndugu zangu usije ukadhani umefanya dhambi ya mauti kama hujafanya Ishara ya kujua bado hujafanya dhambi ya mauti ni ipi ni hii Ukijisikia ukitenda dhambi una maumivu moyoni jua bado Roho Mtakatifu yuko ndani yako Haleluya Ukiona unatenda dhambi unajipongeza. Tanye kundu imeanza kuwaka. 
ukijisikia umekosea alafu unasikia maumivu mbona nimemkosea Mungu katika hili jua bado roho yupo na roho wa Mungu hakati tamaa haraka anahusika na mtu mpaka mwisho kumbuka tunaokolewa kwa neema lakini utakaso wa kushinda dhambi ni hatua kwa nini? Kwa hatua. Je, ikatokea ukafa kifo cha kawaida kabla hujakamilisha matendo mema kabisa? Je, unaingia mbinguni? Ndiyo. Ah? Umenisikia vizuri? Ndiyo. Kwa nini? Sifa ya kuingia mbinguni ni kumkubali Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Hii habari ya kubadilishwa ni hatua kwa nini? Kwa hatua utaharibu wokovu wako utakapomkataa Yesu kama mwokozi wa maisha yako ukimkataa umeharibu wokovu wako ukimkubali atahakikisha tabia yako inabadilishwa tusimame tuombe nimewaita wote tusimame kwa sababu hakuna ambaye yuko salama bila Yesu lakini jambo la pili nahitaji leo katika muujiza ambao Mungu atatenda kwa ajili yako atende muujiza kwa wale watu ambao wana matendo ambayo wameshindwa kuyaacha kila mmoja anajua natoa mifano bangi madawa kulevya na urahibu wa aina fulani fulani ambao unajikuta unajaribu lakini imekushinda na mengine mengi ili hii nguvu inayobadilisha iingie ndani yako ibadili maisha yako haleluya fumba macho tu baba yetu Mungu mtakatifu asante kwa siku ya leo tumeelewa japo kwa sehemu dhambi isiyosameheka kumkufuru mtakatifu dhambi ya kifo tumeelewa japo kwa sehemu tusaidie kila mmoja aliyesikia somo hili roho mtakatifu alitafsiri ndani ya moyo wake naleta ombi rasmi kwa ajili ya wagonjwa walioko hapa wapatie uponyaji naleta ombi rasmi kwa ajili ya wale ambao huenda walikula meza ya Bwana bila kupambanua madhara yakatokea naomba ukawasaidie wapate uponyaji. Lakini baba, kuna kitu sikuambia ya kwamba meza ya Bwana sio tu kwamba inaweza ikaleta magonjwa lakini inaleta uponyaji pia. Wako watu ambao wanakuja kula meza ya Bwana wakiwa ni wagonjwa. Na kusihi, wakielewa kwamba unatusamehe dhambi zetu bure na kutuponya. Wakigusa tu ile mkate, wakigusa kile kikombe, uponyaji uingie kwenye mili yao waondoke katika meza ya Bwana wakiwa wamepona. Lakini kuna wale ambao wanakuja kwenye meza ya Bwana wakulilia ya kwamba kuna dhambi imenishinda. Nisaidie. Wanapokula mkate, wanapokunywa divai, wape ushindi wa dhambi. Waonyeshe meza ya Bwana sio kwa ajili ya watakatifu, ni kwa ajili ya wenye dhambi wanao muhitaji Kristo. Ninakushukuru sana. Kuna watu wanaohitaji ushindi katika maeneo mbalimbali ya maisha yao wapatie ushindi leo waondoke wakiwa wameshinda kuna wale ambao wanatuangalia kwa njia ya mtandao wapatie nguvu yako pale walipo waguse pia waone nguvu yako neema yako inatosha kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen, amen. bwana awabariki sana